Nichukue nafasi tena kukukaribisha ndugu yangu anayetufuatilia katika njia ya redio. Tunamshukuru sana Mungu ambaye ametupa tena kipindi cha tisa kwa sababu asubuhi leo tulikuwa tuna kipindi cha nane Hiki ni kipindi chetu cha tisa katika siku nane ambazo Mungu ametupa kuwa na seminar mahali hapa Bethania. Nisichukue muda mrefu ni kukaribisha karibu tuna ajenda ya kwanza tunaanza maombi ajenda ya pili tunakuwa na somo ambalo tunajifunza na leo siku ya mwisho nataka nikimbie kimbie kuna mambo mengi ya kufanya kama ta biblia yako na daftari lako tujenge msingi kidogo kwa nini tunaombea leo kwa wale ambao inawezekana ni siku yako ya kwanza tuna ujumbe mzuri ambao tunaanza nao kwa jumla ni sema tuna masomo mawili ndani ya semina moja bwana yesu asifiwe sijui kama umeona hilo Tuna masomo mawili ndani ya semina moja. Kisho cha somo ni mambo muhimu unaotakiwa uyafanye ili upate wokovu katika eneo la matatizo yaletwayo na tauni. Mambo muhimu unaotakiwa uyafanye ili upate wokovu katika eneo la matatizo yaletwayo ya na tauni. Nilianza kukuonyesha mambo mengi sitaki kurudi kule nyuma. Tumetunza masomo haya kwa njia ya DVD, sorry, di, audio CD kitaka audio CD wewe waone vijana wangu atakutengenezea ni vitu muhimu sana unaweza nunua si kwa faida yako tu ukawapelekea hata ndugu zako wengine wajue namna ya kuombea katika janga hili leo pata ulimwengu na kabla sijaendelea mbele ni mtambulishe mtu ambaye nimeongozana naye pia leo kaja sisi huduma yetu na tupo wengi sana na ninafanya kazi na watu wengi katika huduma yangu hii ambayo Mungu amenipa mkurugenzi mkuu wa huduma hii ya kwangu ni mke wangu. Na mkurugenzi mkuu, mtendaji ms, au msaidizi atakuja naye jana tulikuwa naye atakuja. Tuna mkurugenzi wa huduma anayeshughulikia latiba zote za huduma. Na si latiba zote za huduma anayeshughulikia mambo yote maombi, mambo yote yanayohusu praise, mambo yote yanayohusu huduma za kwetu naye nimekuja naye leo naomba usimame wapungie kanisa mkono karibu ile mwaka segi Amen. Ni mwimbaji nafikiri mnafahamu ile wimbo unasema asante nasema asante basi Mungu ndiye alimpa kipawa hicho akatengeneza huo wimbo ye ule wimbo umekamata karibu Afrika nzima Bwana Yesu asifiwe sana Kitabu cha nyakati wa pili sula ya saba, mstari wa 12 na wa 15 Tulianza kuona Biblia inazungumza nini tufanye pindi tunapotokewa na mambo kama haya ya matatizo ya corona ambayo kila mtu anafahamu corona ni tauni Tauni maana yake ni magonjwa ya kuamza magonjwa yanayotokana asilimia kubwa na adhabu Asilimia kubwa ukisikia magonjwa ya mlipuko na mna hii Biblia inadufundisha chanzo chake na kuwa gani adhabu Kitabu kile cha nyakati wa pili sula ile angalia ya saba maandiko matakatifu yanadufundisha hivi anasema Bwana akamtokea Sulemani usiku akamwambia nimesikia ulioyaomba na mahali hapa nimejichagulia kuwa nyumba ya adhabu nikizifunga mbingu isiwe mvua tena nikiamuru nzige kula nchi au nikiwapelekea watu wangu tauni hebu sema nikiwapelekea watu wangu tauni ikiwa watu wangu walioitwa kwa jina langu watajinyekesha na kuomba na kunitafuta uso na kuziacha njia zao mbaya basi nitasikia toka mbinguni na kuwasamehe dhambi yao na kuiponya nchi yao hasa macho yangu yatafumbuka na masikio yangu yatasikiliza maombi ya watu ambao wao ambao mahali hapa Kumbe Mungu akipeleka tauni kwenye ulimwengu na tauni ikawapiga watu wa ulimwengu Mungu huyo yule anatupa maarifa ya kufanya tufanye nini ili aiponye nchi akiiponya nchi maana yake anapozunguza kuiponya nchi maana yake kuwaokoa walioko ndani ya hiyo nchi ambao tauni imewapata wafanye nini hapa kuna mambo tumeangalia leo tunaenda kuangalia jambo la nane tumeangalia mambo saba muhimu leo tutaangalia jambo la nane Sitaki kurudi kule nyuma. Jana tuliangalia jambo la, la, la saba. Bwana Yesu asifiwe sana. 
Tuliangalia jambo la saba ni kuto kutunza hofu moyoni. Ukiwa kuhani unaanza kulia, kutafuta uso wa Mungu, unaomba wokovu, lazima uondoe hofu ndani ya moyo wako. Kuhani mwenye hofu hafai kuwa kuhani. Na niliwaambia hofu ndio inayosababisha watu wengi wakutane na majanga. Ukiogopa Biblia inasema kile ugopacho mtu ndio kinakuwa cha kwako. Kwa hiyo usiogope korona. Haleluya. Siwaone. Haleluya. Sina maana usichukue tahadhari zote zinazotakiwa. Tulazima tuombe, tunawe kama tunavyoambiwa na mambo yanayofanana na hayo. Lakini ndani yako usio na hofu. Hofu ndio sumu ya imani na tunaokolewa sisi kwa imani. Bwana Yesu asifiwe. Asione tunaokolewa kwa nini? Kwa imani. Imani ni kuwa na hakika ya mambo yafanyaje yatarajiwaye. Jenga tarajio kwamba mimi nimeokoka. Katika tauni nimeokoka. Kama wengine watakufa, mimi sitakufa. Bwana Yesu asifiwe sana. Leo nataka nikuonyeshe jambo lingine ambalo ni jambo la la nane. Na nichukue nafasi hii kukwambia inawezekana ukao unataka kujiunga na madarasa yetu ya WhatsApp andika na alafu niandikie message kwamba naomba uniunganishe na madarasa ya WhatsApp. Kwenye WhatsApp tunatuma ili somo pia. Tunatuma. Na inaweza kuta ni hicho fundisha kitatofautiana kidogo na kile ninachofundisha kwenye WhatsApp kwa sababu upako wa kufundisha hivi na upako wa kuandika na vitu vidi tofauti. Andika namba 0754 84 94 24. Themanini na nne Tisa tisa Ishina nne Mina hituwa Steven Mwakatwila Kiandika tu Kama una, unaweza kuingia kwenye whatsapp Niandikie Kwa namba hiyo Kwa niambie ni unge kwenye darasa Nita kuunga kwenye darasa Kwa na Yesu wa Na wale ambao inezekana Ukao nataka kufatiria masomo yetu Unaweza kaingia kwenye apu ya kwetu nafamu app kwenye simu ambazo zina unaweza pata simu ya Android kuna app app ni kwa mfano kile kile cha tunasema cha message kwenye simu yako ukifungua sio unakiona kile cha message unakiona kile kile cha WhatsApp sasa na si tunacho cha kwetu tunaita app na tunamshukuru Mungu mwaka, mwaka jana Mungu alitujalia kupata app ya kwetu wewe ukiingia kwenye simu yako wale ambao wana internet ukiingia pale kwenye sehemu ya Play Store ukiingia kwenye Play Store andika mwaka twila ukisha search mwaka twila ikija una install kwenye simu yako kana kuepo na wewe pale utaona kana alama ya msalaba ile ndio ya kwetu sisi hapo ya kwetu ya huduma ya usonem bwana Yesu asifiwe sana bwana Yesu asifiwe sana pale tumeweka vitu vingi sana ukitaka redio utaikuta hapo tuna redio ya kwetu online ambayo kila kila siku ipo full yani toka asubuhi mpaka jioni masaa yote utaikuta redio ya kwetu online na redio yetu ile ya online ya ili hela ukiwa na MB chache sana tu unaweza ukaisikiliza ukiwa na GB moja utaisikiliza wiki mbili hujamaliza cha msingi tu mle ndani data yako hujaifunga una internet nzuri una kifurushi ufungua hiyo redio ukiandika radio dot mwaka twila andika radio dot mwaka twila dot o r g ni radio hata hivi tuko hapa kuna watu wanaofuatilia kutoka sehemu mbalimbali kwa kupitia hiyo radio cha msingi tu unapata internet tuone tulaisishe kukusaidia hata ukiwa shambani ukitaka masomo ya kwetu utapata asubuhi tuna vipindi saa saba mchana tuna vipindi jioni kuanzia saa 12 tuna vipindi kama hivi tuko live utatukuta saa nusu tuna vipindi na saa 3 usiku tuna vipindi bwana yesu asifiwe sana tumeenda sawa mpaka hapa niliona nizungumze kwa sababu sijui mwishoni tutamalizaje sasa angalia mungu anataka mimi na wewe tujue mbinu au maarifa ya kibiblia unapokutana na shida ya tauni ufanye nini jambo la nane Jifunze kukili ushindi kwa kinywa chako. Andika. Ili upate ukovu katika kipindi kama hiki inatakiwa ufanye nini? Jifunze kukili, kukili ni kusema ushindi kwa kinywa chako. Mnisikilize kwa makini. Ukienda kwa Mungu 
Wakamwambia naomba uniokoe. Uniokoe na jambo fulani, janga fulani, teso fulani, shida fulani. Ukayafanya yale yote tuliyojifunza mwanzo inawezekana umefanyika kuwa mtu uliyeitwa kwa jina la Bwana. Si tumesoma ile mistari. Ikiwa watu wangu walioitwa kwa jina langu nafikiri ile mistari tumeshaisoma. Unataka Mungu sasa akuokoe wewe uliyeitwa kwa jina lake. Umeshatafuta uso wake. Umeingia kwenye toba. Umemwambia ondoa adhabu. Umemwambia kabisa baba Mungu ondoa adhabu kingine ni ile kwamba umeamua kuacha uovu kwamba umeamua kuacha zambi kwamba Mungu mimi nipe muda kwa heri kabisa mimi kuanzia leo zambi ninaacha kama nilikuwa nafanya jambo ninaacha ukiwa ukishafanya hayo ondoa hofu jambo la saba la nane jifunze kubili ushindi jifunze kukiri nini ushindi Biblia inasema kwenye Isaya sula ya 16 mstari wa 10 sula sula ya 50 na 7 Isaya sula ya 50 na 7 mstari wa 16 mpaka 19 anasema Kwa kuwa sitashindana na watu siku zote wala sitakuwa na hasira siku zote kamata hiyo Mungu akikasirika usifikie siku zote anakasirika ana muda ana muda hata ili litapita lakini tunaomba pitoa lake lisiwe limetuzuru limetu sisi au wewe litapita baba kalimati ya sira siku zote asira ya Mungu Biblia inasema ikiwaka kupita kiasi ukiona Mungu amekasirika ame kupita kawaida maana yake ndio siku hiyo tunaitarajia inakuja ambayo Biblia inasema asira yake itafulika siku hiyo ndio Mungu atatuchoma moto wale ambao wamekataa kumwamini Yesu watakwenda motoni dunia hii ataitikisa itoke kwenye mwimiri wake Biblia inasema kishindo chake unafikiri kitakuwaje kama Mungu anatikisa dunia itoke kwenye mwimiri wake na dunia inazunguka jua wanasayansi wanafahamu na maandiko yanatufundisha wazi Mungu ndiye anaziongoza sayari kwenye ayubu kama anaziongoza sayari maana dunia haijatulia dunia kweli inazunguka ndio maana anasema anaiongoza na ndio maana dunia haijawahi chepuka kwenye ule mstari inazunguka kila siku mahali pale pale inaizunguka jua shetani usiku na mchana anataka kuua wanadamu nyinyi amjui ulinzi wa Mungu tu Mungu anatulinda kuliko akili yako inavyowaza ni mawafunisha juzi kwa sehemu ndogo tu juu ya kitu kinachoitwa malaika Mungu ameweka malaika wako wengi na wana wajibu tofauti tofauti sio kama wanatembea tu mtaani wana wajibu tofauti tofauti moja ya wajibu ambao wako nao malaika kuna malaika analinda jua kwa sababu dunia inaizunguka jua. Chetani akifjua muhimili wa dunia ukoje ambao ndio unasababisha isitoke kwenye ule muhimili wake inazunguka. Atagonga ule muhimili. Ukigonga ule muhimili tumeingia kwenye jua kwa taarifa yenu. <laughs> Sijui mnanielewa. Inua kitu. Umeelewa mpaka hapo? Sisi hatujui Mungu anatulindaje. Yaani huko juu kuna madmi, kuna kuna hizi nyota mnazoziona ziko juu. Kuna nyota mimi nawaambia ni kubwa sijui mara ngapi ya dunia. Yaani dunia ni kadogo kama mchanga. Huko juu kuna manyota yako huko juu makubwa kweli kweli. Yaani dunia ni ndogo. Hizo nyota mnaziona ziko juu zinawaka. Sasa Biblia inatufundisha zile nyota Mungu ndiye anayezilinda. Na azilindi yeye anatuma malaika walinde. Sasa, siku akikasika asira yake ikapanda kiasi. Biblia inasema atakachokifanya cha kwanza ni kutikisa dunia itoke kwenye muhimili wake. Kasomeni kitabu cha Isaya. Ikitikiswa itoke kwenye muhimili wake, fahamu itakakoenda kuangukia ni juani. Na ndio maana mimi naamini dunia itachomwa. Kwa sababu jua yani liko mbali kweli lakini kashesha yake tunaoisikia hapa <laughs> Bwana Yesu asifiwe Siwane Bwana Yesu asifiwe Siwane Bwana Yesu asifiwe Hiyo ni science ya Biblia Sasa maandiko yananipa akili hapa yanasema hivi Ye yeah, anadai hata chukia siku zote wala sitakuwa na asida siku zote maana roho ingezimia mbele zangu na hizo nafsi ni hizo zifanya kwa sababu ya uovu wa kutamani kwake na aliona asida nikampiga Wewe ni Mungu anasema hivi. 
nalificha uso wangu nikaona ghadhab na akaendelea kwa ukaidi kuifuata njia ya moyo wake mwenye nimeziona njia zake nami nitamponya nitamuongoza pia nitamrudishia faraja zake ye na wao wanaomlilia mimi nayaumba matunda ya midomo amani amani kwake yeye aliye mbali na kwake yeye aliye karibu asema bwana nami nitamponya okay inua kichwa Mungu ana tabia ya kupiga au kuchapa wanadamu. Wanadamu tunapokuwa tunamkosea Mungu, hatutaki kufuata njia zake. Anakasirika, akikasirika anasema anachukua fimbo na tuchapa. Ndio kama hivi sasa corona. Na uso wake anaoficha. Niliwafundisha kwa nini anaficha uso? Anaficha uso Mungu anahuruma sana. Anajua kabisa kabisa kwamba akiachia uso wake sisi tukamtazama na huku tunalia Alaka sana anasema wewe malaika irisha hiyo shughuli. <laughs> sasa kama anataka kutofiatua anaficha uso. Kwa hiyo lazima tukotafuta uso wake. Sasa hapa na kitu Mungu anatupa akili. Anasema hivi. Atamponya huyo mtu. Na, kwa sababu ya wale wanaomlilia. Hivi mnajua sisi toka Jumapili tunamlilia Mungu hapa. Na hatulili kwa ajili yetu tu. Si ndio wapendwa? Tunawalilia wengine ili Mungu atumponye mimi na waponye wale wengine lazima awepo mliaji mliaji ndio kuani ambaye ndio wewe ndio nani mimi Mungu huwa ana tabia ya kusikia waliaji ambao ni makuani ambao wanalia usiku na mchana Mungu ondoa asira yako ondoa anasema okay sawa nimesikia nimesikia nitamponya kwa lugha nzuri nitaiponya dunia kwa lugha nzuri nitaondoa hiyo asira nimeona njia zake nitaondoa hiyo asira sawa haina shida nitaondoa alafu anasema hivi mimi naomba matunda ya vinywa vyangu. Na, naomba na, naomba matunda ya vinywa. Okay. Kinywa chako leo Mungu anakitarajia asikie. Asikie maneno kutoka kinywani mwako ambayo atayaumba ili kutengeneza amani kwa wanadamu. Mwambie wenzako unaelewa? Ngoja nirudie tena. Mungu anaumba na wewe yasema Sema naumba ninayo yasema. So anasema naumba ninayo yasema. Umesikia kuna tauni. Alafu tumemwomba Mungu. Alafu tumemwamini kwamba atatuokoa. Lazima tubadilike kwenye kusema kwetu. Usisema kama wale watu wengine za he mwaka huu tutakufa. Watakufa kwetu. Kwa sababu Mungu anaumba ya matunda ya nini? Ya midomo. Mwambie wenzako mimi sitakufa na corona. Sioni mwambie wenzako mimi sitakufa na corona. Unajua ninachosema hivi Mungu anaumba matunda ya nini? So, Mungu anaumba matunda ya nini? Unafahamu matunda matokeo ya midomo yako ndio Mungu anaumba. Ningekuwa nakufundisha somo la kubarikiwa, yani kuna njia nyingi zitu za kubarikiwa. Ukitoa sadaka yako Biblia inasema sema mbele za Mungu. Takufundisha vizuri hapo mbele. Ukitoa sadaka sema. Kwa nini anasema useme? Aumbe. Kwa ili leo Mungu aumbe ukovu kwenye nyumba yangu, ili Mungu aumbe ukovu kwako ili Mungu aumbe ukovu katika Tanzania na tamani mwana kila mtanzania katika janga hili la tauni hii aanze kukiri wokovu wa Mungu. Mnanielewa anachosema? Siwane mnanielewa anachosema? Tusipokiri atuponi. Ma watu wengi wana maneno ya ajabu kweli. Hey si corona hii nasikia ina huwa hivi na hey sijui kama tutapona Mungu asa wenyewe wamesema sijui kama watapona. Mwambie zako tunapona. Usifikirie mimi nasema haya na kutaka ni kuchosha. Nataka aumbe. Sema napona. Napona. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Nilia tena tunapona. Tunapona. Hii sauti unajua inaenda wapi? Hii In, sauti inaenda wapi? Hebu ngoja. Sema alafu sikiliza. Sema tunapona. Umeisikia hii sauti? Imeenda wapi? Kwa nani? Anayefanya nini? Anaumba matunda ya kinywa chako. Kwa hiyo, kuanzia leo, ukienda sehemu yote mwambie wewe zungumza tu kama mimi sitakufa corona. Mimi nimepona, mimi nimeokoka. Ukisikia watu wanakimbia kuambia hamna, hatutakufa, tutaendelea kuishi tu. Ndio maana nimeanza kukufundisha jana uzihofu una uhofu inatengeneza ukiri wako mtu mwenye uoga 
anakiri mambo ya uoga Bwana Yesu asifiwe Asiwane Bwana Yesu asifiwe Tusongee mbele angalia kitabu cha Mithali sura 18 mstari wa 20 na 21 Mithali 18 20 na 21 anasema Tumbo la mtu litajazwa matunda ya kinywa chake Ah kumbe Tumbo langu linajazwa matunda ya kinywa changu sio linajazwa chakula Atashiba mazao ya midomo yake Mauti na uzima huwa katika uwezo wa ulimi. <laughs> tauni imebeba mauti. Kama tauni imeachiliwa imebeba mauti. Ili hawa walioko chini wapate kuishinda hiyo roho ya mauti. Lazima ulimi wao ubadilike kwenye kukiri kwao. Haleluya. Unasema kwa nini unasema hivyo? Sikiliza anasema mauti na uzima huwa katika uwezo wa ulimi. Na wao upendao watakula matunda yake. Kama mina upenda ulimi manake sitaweza kuzungumza neno lolote kuanzia dakika hii la kuogopa na kuzungumza habari za misiba. Watakuwa unasikia siyo fani ameambukizwa sasa. He basi hapo huu gonjo tutaambukizwa wote. Utaambukizwa mimi nakwambia. Mwambie wenza kusiambukizwi mimi. Ulimi wako una nguvu ambayo Mungu ameiwekea ndani yake ya kukusababishia we mwenyewe uokoke na mauti. Haleluya. Sione haleluya. Amen. Niseme nisiseme. Sema. Kwa nini mimi ninasema Yesu ni bwana na mwokozi wa maisha yangu? Kwa nini nasema? Ni kwa sababu hii Walumi sula ya 10 mstari wa 10 na 15. Walumi sula ya 10 mstari wa 10 na 15. Anasema hivi. Walumi sula ya 10 10:15. Anasema. Kwa maana kwa moyo mtu huamini hata kupata haki. Okay, tunangua na imani, uhakika wa Mungu atatuokoa. Na kwa kinywa ukiri hata kupata wokovu. Sema kwa kinywa ukiri hata kupata wokovu. Kwa maana andiko la nena, kila muamini hata tayarika kwa maana hakuna tofauti ya Myahudi na Myunani. Maana yeye yule ni bwana wa wote, mwenye utajiri wa wote wa mwitao. Kwa kuwa kila atakayeitia jina la bwana ataokoka. Bas wamuiteje yeye wasiye muamini. Tena umuaminije yeye wasiemsikiliza. Wasiemsikia. Tena wamsikiaje pasipo muhubiri? Tena wahubirije wasipopelekwa? Kama ilivyoandikwa, ni mizuri kama nini miguu yao wahubirio habari ya mema. Point yangu ni hii mistari inasema kwa maana kwa moyo mtu uamini hata kupata haki na kwa kinywa ukili hata kupata wokovu. Okay, nazungumzia habari unataka wokovu katika kipindi hiki. Unakiri nini? Unasema nini ili Mungu akuokoe na majanga haya ambayo yanakuja? Kwa maana kwa moyo mtu uamini ili kupata haki. Haki yangu ni kuokolewa. Ili niokolewe lazima niamini kwamba Yesu ataniokoa. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Imani na kandani. Lakini haitoshi uamini Biblia inasema lazima ukiri. Wengi hapa wanataka kwenda mbinguni. Ngoja nibadilishe sasa hivi somo dakika chache. Watu wengi hapa mnataka kwenda mbinguni. Wote hapa mnataka kwenda mbinguni. Na atakaye kupeleka mbinguni ni mmoja tu anaitwa Yesu Kristo. Aliyekufa akafufuka. Unajua kwa nini watu wengi watashindwa kwenda mbinguni? Ni kwa sababu Biblia inasema hivi. Kwa maana kwa moyo mtu uamini hata kupata haki. Kama moyoni unaamini Yesu alikufa alikufa kwa ajili ya dhambi zako na ndio mwokozi wa ulimwengu unaamini moyoni haitoshi ili Mungu akuumbie huo wokovu katika siku ile inayokuja ya asila ya Mungu ya mwisho anasema lazima ujifunze kuanza kukiri ndio maana mimi nikisimama hapa nasema mimi naitwa Steven Gwasa Mwakatwila nimeokoka na mpenda Yesu sisemi hivi ili we ufurahi nasema hivi ili Mungu atengeneze wokovu wangu siku hiyo Mwambie wenzako hivi unaelewa wewe? Ngoja yeah. nirudie tena. Watu wengi wanasema, kwa, sasa kama nimeokoka kwa nini ni wa, ni seme? Ni kutafuta sifa. Sio, hatusemi ili tutafute sifa. Tunasema ili Mungu aumbe. Sasa Mungu anaumba matunda ya vinywa vyetu wapendwa. Usiposema kama nimeokoka. Hautaokoka. Yaani mpaka uanze kusema. Najua injili si wengi wanahubiri injili. Injili ya wokovu. Wanaambia watu muamini Yesu kama Bwana na mokozi Muamini Yesu kama Bwana na mokozi Lakini wa injili wachache wanaoingiza watu ndani kabisa kuambia ukishamwamini Yesu kama Bwana na mokozi kuna hatua unatakiwa uifanye siku zote za maisha yako kukiri ili Mungu aumbe kile ambacho una, unasema. Mauti na uzima vi, uwezo wake uko kwenye ulimi. Sasa sio mauti tu ya tauni. 
kuna mauti ya pili inakuja huko mbele kama unafikiri na kutania moto upo ni miaka kama mitatu imepita Mungu alinionyesha moto kwa mara ya kwanza Mungu alinionyesha jiana nimeona mbinguni ambako Yesu anaandaa mimi nimepata neema nimeona nimepata neema hiyo nimeona niliwasimulia siku ile Yesu alikuja akaniambia usipotubu huta usipotubu kabla yule hajaja nakumbuka niliwaambia juzi hapo akati nawaambia habari za malaika si ndio si waoni si ndio fani nilienda kuokoka sikuogoka mimi ilikuwa ni mwezi wa mwaka 95 mwanzoni sikuokoka fani ni sikuokoka nilikuwa na sababu zangu za kipumbavu na waza kama sasa huyu anataka mimi nianze kutubu saa hizi mbona misheni zangu hazijakaa vizuri biashara zangu zote zilikuwa haramu nilikuwa najua kabisa kwamba nikiokoka saa hizi hizi biashara sifanyi tena kwa hiyo maisha yangu yatakuwaaje nikakaa mwezi wa kumi, tisina tano wakati ule wa uchaguzi tumemaliza uchaguzi Mungu alinitokea tena mara ya pili safari alishika unywele wa kwangu akaniinua juu yani nikaenda juu nilipoenda juu alinionyesha kwa dakika chache hii dunia yote hii niliona yote mwaka tisina tano na dunia imechakaa sio kama vile ambavyo si tunafikiri Mungu alivyoomba dunia na dunia tulionazo sasa hivi imechakaa sana. Kama vile Biblia inasema mbingu zitachakaa na nchi inachakaa ni kweli. Niliona. Akaniinua akanipeleka mahali fulani. Lile eneo ndo akaniambia hivi Steven usipotubu hutaingia hapo. Geuka. Nilivogeuka hivi niliona nchi ambayo Bwana anaiandaa na ndipo tutakapoenda kuingia kidogo mimi nishakuwa mwenyeji kule niliona <laughs> Bwana Yesu asifiwe asiwane Bwana Yesu asifiwe Lile eneo niwaambie lilivyo Sawa wapendwa naona wote macho yako hivyo hivi niangalie ni usoni Lile eneo ni zuri zuri Hakuna mji mzuri duniani duniani ni takataka yani tunajitahidi kujenga nyumba lakini zote ni takataka ndio maana Mungu atazichoma moto kwa sababu ni sawa na dampo huwa linapelekewa kama moto. Naona mmenielewa eh? Niliona lile eneo lilivyo, niliona mwanga wake. Mwanga ambao unaumulika lile eneo niliona ni rainbow. Unafahamu rainbow? Rainbow mnaita Kiswahili tunasema upinde wa mvua. Zile rangi saba zile, mimi ndio niliziona zinawaka sio jua. Mm-mm. Kule hasi kuona jua, mimi niliona rainbow ndio inaotengeneza mwanga kule. Sasa mwanga wa rainbow ni mzuri sijui ni kuelezeje. Nikaangalia sikutaka kurudi huko. Nilitaka nikae kule kule. Akaniambia usipotubu Steven hutaingia hapa. Ayageuka, nikageuka. Nimeru, akanirudisha vile vile kwa staili alinishika nyuma na kichwani mmoja akanirudisha. Niko duniani inatetemeka. Mwezi wa moja ndio nikampa Yesu maisha tarehe tisa nikaona basi ngoja niokoke sasa. Wakati wewe nilimuuliza maswali mengi, mengi. Mimi sikwenda kurupuka tu hivi kuokoka. Nilimuuliza maswali mengi. Nikiokoka maisha yangu yatakuwaje na nini? Nilimuuliza. Imepita miaka. Mwaka elfu mbili na saba mwanzoni. Mungu alinionyesha jehana mara ya kwanza. Mwaka elfu mbili nilitetemeka wapendwa niwaambie jeana muipo mwambie jirani yako jeana muipo ni nani amewahi kupanda ndege labda ndio nimwambie hiyo picha vizuri nani amewahi panda ndege hapa inua mkono usiogope umewahi panda ndege kama umewahi panda ndege ndio utanelewa vizuri ukiwa kuli juu alafu unayaona yale mawingu chini si ndio wale walio panda ndege si ndio sasa umeiona ile picha unayoiona kule juu mawingu yako chini ni kama ziwa hivi si ndio au bahari hivi si ndio sasa ndio iko picha kama ile ila sasa yenyewe ilivyo yale lile uingu lake ule moshi ni mweusi yani ni mweusi kama umeiona bahari ndio biblia inasema ziwa la moto ndio hivyo hivyo yani ndio vile vile nilivyoona sasa lenyewe lile limoshi lake lilivyo ni jeusi 
sio jeupe na blue ni nyeusi nyeusi t imechangamana na nyekundu iliyoiva sana nilitetemeka kwa sababu lile yale lile kama wingu lile linaenda juu hivi yani kama vile mawimbi ya baa yanavyoenda hivi si ndio hivyo hivyo kwa hiyo likinyanyuka kwenda juu hivi linavingilika hivi alafu ndio unaona kumbe hili ile sio wingu ni moto mo, moto sijui ni kuelezeje ule nilitetemeka <laughs> sikuwa naingizwa ndani nila niliona nilipiga kelele nikaona mkono wangu wa kulia kuna nuru kubwa sana kubwa kweli nuru na kuna njia inaenda kule nikasikia sauti inayotoka kule nikaambia Steve nenda kawaambie watu wasiende jana na mimi leo nina nawa na kuambia usiende jana mwambie wenzako usiende jana na ili usiende jana kazi ndogo tu la kwanza muamini Yesu kama ndio mwokozi wako. Mwambie wenzako hiyo ni kazi kweli. Mwambie wenzako hiyo ni kazi kweli. Kazi ya pili ni kusema hiyo ni kazi kweli. Kwa maana kwa moyo mtu afanyaje huamini ili kupata nini? Ha, haki. Sema kupata haki. Kwa ki, kwa kinywa anakiri ili kupata nini? Sema wokovu. Kwa hiyo unataka Mungu akuumbie wokovu katika siku hiyo ya mwisho jambo dogo tu anza kukiri leo ukikutana na washikaji unawaambia hata kama kijiweni yo yo mimi nimeokoka bwana Yesu ni bwana amkaza wanasa <laughs> kuna mtu anaokoka duniani kwa nini wakovu wanaanzia watu huko ngambo hii sikilizeni ukifa ngoja nikupe picha ya kule ilivyo labda utapata akili kule hawaulizi maswali wala huwezi ulizwa swali nikwambi Ukipata nafasi kule ya kuuliza swali kuna hoja maalum. Sisi tukiwa ngambo hii tunadanganyana sana. Mungu msikiege kwenye ulimwengu aliohesikia. Sikiaga tu uwezi uwezi zungumza, uwezi sema, uwezi kwanza uwezi simama hata mbele yake hivyo kamuoni maswali. Uwezi. Mungu ni mtukufu, sijui niwaambieje. Nambo hii tulioko ndio toba inafanyika huko. Mwambie wenzako toba inafanyika huko. Ili upate uzima wa milele kule lazima uanze huku Ukienda kule wataangalia huku uli, 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 uli kiri nini, uliamini nini, ndicho wanachoangalia. Kama huku ni uambie, huku muamini Yesu kama Bwana na mwokozi wa maisha yako na huku kiri. Usitegemee. 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 Yesu anasema atakaye nikiri wapi? Mbele za nani? Sio wote. Anaye nikiri mbele za nani? Na yeye anamkiri wapi? Umeona kama mchezo kalivu? Mimi ninavyosimama hapa na mkiri anasema Yesu ni bwana na mwokozi wa maisha yangu. Ndivyo na yeye anavyo anavyosema kule kama kuhani kwamba huyu huyu ni mwokovu nimemwokoa huyu nimemwokoa huyu nimemwokoa na ndio maana anasema dumuni hivyo hivyo mpaka mwisho wenu yani ili ni tendo endelevu walokole wenzangu mlioko humu usiogope kumwambia mtu umeokoka haleluya usione haleluya ni kwa faida yako endelea kukiri mpaka siku yako ya kufa kama atakukuta umekufa ukisema naogopa na yeye kule hakili kule kweli kuna kitabu cha majina ya watu wanaoingizwa kwenye kitabu cha uzima kipo yani sio kusema ni staili ni kweli mimi ninapokuongoza sala ya toba mimi siongozi sala ya toba kimapokeo na kuongoza sala ya toba najua ninachofanya nikikwambia inua mkono wakiinua mkono ninasema sema ye bwana Yesu unayosema ndio anayoyaumba na mimi ndivyo namwambia kama unanisikia hapa mimi nikiwa naomba nikikwambia hivi sema ye bwana Yesu naomba nisamee narudi na mwambia Mungu umba matunda ya vinywa vyao sikosei kwa sababu Biblia ndiyo inavyosema tumeenda sawa wapendwa eh amen unakiri nini sasa ukitaka uzima wa milele kilivo ukitaka uzima wa kuishi duniani kilivo bwana Yesu asifiwe sione bwana Yesu asifiwe unataka wokovu Mungu apishe uzima kwenye nyumba yako unakiri nini 
Wamama wengi ngoja niwaambie unaweza badilisha hata mfumo wa mwenendo na tabia za watoto wako kwa kutumia kinywa chako unavokiri asubuhi mchana na jioni. Bahati mbaya watu wengi hatujui maneno yetu yana nguvu gani katika ulimwengu wa roho. Sisi tunajisemea tu. Anza kusema. Ngoja nikupe mfano wa mwisho kabisa. Na ipo okoka 95 nikajikuta mimi na maisha ya kimaskini kweli. Lakini Mungu alikuja kunifundisha hili elimu siku moja akaniambia usikiri hata siku moja wewe maskini. Usikiri wewe ni hamnazo. <laughs> Usiseme wewe huna akili. Usikiri udhaifu. Mimi ndo naumba hivyo. Ah ah basi nikabadilika. Mimi ilikuwa sijui fellowship wanasema sijui kuna fellowship wewe kuna nuru sijui nini kusema ushuhuda mimi nitasimama. Nitaanza kusema kwanza na waza, Steven anajivuna mimi sijivuni nazungumza kile kitu ndio ndio kukiri kwangu ili Mungu aumbe nikikana na rafiki zangu mimi nawaambia mimi sio maskini wakati huo hata baadaye nitawabomu hela <laughs> lakini nawaambia mimi sio maskini mimi nitajiri bwana tena maisha yangu niwaambie yako hivi yako hivi yako wana nisikiza sasa Steven bwana Steven bwana siku moja yule katibu wa fellowship tukuyu pale ambaye nilivyokuwa na kili vile siku moja alinikuta anafundisha wamama fulani kwenye mtaani kwetu kule msasani nilipokuwa nawafundisha wale wamama nikaanza kukiri na waambia wale wamama wakati wa kwani naishi maisha afuka fuka kweli nawaambia mimi sio maskini mimi ni tajiri kwanza nyumba yangu ilivyo mimi ina bustani kubwa kabisa hivi wanasikiliza wanasikiliza yule katibu amekaa pale kumbe mimi ninaondoka pale Katibu akasema naona mbaki mimi kajua anaongea nao wala mama kitu kikumbe anafuta yale maneno niliyofundisha. Mnanisikia anachosema? Anafuta. Akaambia yani nyinyi mnamsikiliza huyu kijana. Huyu kijana mwenyewe mnamuona suruali yake aliyova viatu. Hiyo nyumba anayo wapi? Anakaa kwenye nyumba ya kupanga hapo. Tena hata kodi tu hawezi kulipa. Hao vijana wasikwizi wana imani kengeufu wana 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 kiroho wana roho nyingine msikilize ikapita miaka mimi sikusikiliza sikujua wamezungumza nini ilipita miaka mingi nimeoa nimepata watoto siku moja alikuwa amekuja mwalimu Christopher Mbea sokoine pale miaka ile anakuja sokoine mimi nimetoka pale uwanjani nafika mafiati na miaka ile gari sio nyingi sana na drive gari nafika mafiati niko na mkao naona baba mmoja anapita speed ta ni wale baba zangu wa kule tukuyu baa nikamwita kama baba unaenda wapi ananiambia ah mwanangu hata nafika Mwanjewa naenda kule wanakuita Kagera nikamwambia mimi naishi maeneo haya twende twende akaingia ah tujaenda mbele kidogo namuona yule katibu alikuepo naye kwenye semina sasa wanarudi si unajua tukitokaka kule tunakuwa kama kondoo waliokosa mchungaji sasa wanarudi nyumbani <laughs> Pale <laughs> Yesu asifiwe. Kweli mimi nawaambia watu wanatafuta malisho kweli. Bas namuona yule katibu nikamchukua. Sijaenda mbali sana. Namuona mama ambaye ndiye alikuwa kiongozi kwenye ule mtaa ambao mimi nilikuwa nafanyisha semina siku hiyo. Naye nikamchukua. Wao nikachukua wangapi? Watatu. Na mke wangu wanne. Huu nikamwambia sasa mnaenda wapi? Kumbe yule katibu anaenda nyumbani kwa baba yangu kuomba malalo ene kwamba alale mpaka semina iishe siku nane atafikie kwa baba na yule mama ambaye naye nimemchukua wote wanaenda kwa baba yangu wakati huo baba alikuwa anaishi Kabwe close way pale nikasema sawa twendeni nikasema sasa kabla sijapeleka nyumbani kwa baba tufikieni nyumbani wazazi wangu sawa sawa nikamwambia kwa sababu hata hii gari yangu mimi naipaki kwa baba na kutoka hapo kwangu mpaka kwa baba kipindi kile kilikuwa sio mbali Haya haya tunafika nyumbani kwangu kweli bustani ilikuwa inatoka hapa mpaka kule Mwambie wenzako naelewa hiyo Mimi sijui hili na hili nafurahia wazazi wangu hawa wa kiroho na kweli ndio baba zangu kweli na mama zangu kweli walinilea sana yani sio kidogo sana mpaka kufika hapa mimi wale wameshiriki kunifanya mimi niwepo hapa nafika nyumbani na niliwaambiaga ngamwambia mimi ukija nyumbani kwangu bustani mpaka kule 
Niko najisemea tu hizo nyumba nilikuwa nikiingiaga zamani naona huko nyumba za washefa nilikuwa nilikuwa natembea tembea. Kwa hiyo na mimi nilikuwa na ndani ya akili yangu kwamba nitajenga nyumba kama hii. Nilikuwa mjanja tokea zamani mimi. Yaani nishatembea sana. Shaona nyumba za watu yani nyumba nyumba. Kaambia sebule yangu iko chini underground. Ndio akaza ana sebule gani huyu? Na kufundisha kukiri, sema kukiri. Anafika pale ile kufungua mlango, kwanza anasema ha ha ha. Mkitia. Ndio hapa nyumbani kwako. Naambia ndio baba, namshukuru Mungu na maombi yenu. Ha. Anafika pale kweli sebule. Anashuka ngazi moja, mbili, tatu, nne ndio naikuta sebule kule chini. Ha. Karibu akasema ngoja kwanza kabla hatujaendelea na mazungumzo, mimi nataka niombe msamaha kwa Bwana. Nikasema Unaomba msamao umekosa nini? Akaanza kusema. Akaniambia, "Steve, wewe kweli una imani kali. Una imani kali." Nikasema, "Kwa nini baba?" Akasema, "Unajua siku moja ulikuwa unafundisha kule msasani. Ulifundisha hivi na hivi nyumba hii ndio naiona picha hii. Yule mama aliyekuwa naye akasema, "Mimi si ndio nilikuwa kiongozi na ndio niliye mleta pale, alafu wewe ukaja ukatuambia kwamba muongo tusimwamini." <laughs> Bwana Yesu asifiwe. Niulize swali, ile nyumba uliiona wapi? Kwa imani. Hebu sema kwa imani. Imani ni kuwa na hakika ya mambo yatarajiwa. Ni bayana ya mambo yasiyoonekana. Okay. Tunayatoaje mambo yasiyoonekana kutoka kule ambako hayaonekani kuja huku kunakoonekana? Biblia inapimba akili. Kwa maana kwa moyo mtu uamini akapata haki, kwa kinywa anakiri, anapata nini? Wakofu. Okay. Kumbe mimi kukiri siogopi. Mimi nikisema unaweza sasa anajivuna. Ah shauri yako weka na ujinga jinga wako. Ila mimi hapa ndio tunatembea na Yesu hivyo. Yaani ndio namwambia umba wewe bwana. Mimi leo ninazungumza mbele za watu. Ananikiri mbele za watu na mimi namkiri mbele. Ndio maana nakwambia Yesu ni bwana na mwokozi wa maisha yangu. Alafu mimi sio zoba nina akili. Maana hata kama hazina zinaumbwa. Mwambie wenzako unaelewa sasa? Ndio maana Biblia inasema hivi dadi alikuwa na, anasema si nitakufa bali nitafanyaje? ili iweje Mungu anaumba nini Matunda ya kinywa cha nani Sema cha Daudi Unajua Daudi alikuwa ametingwa anajua kifo hiki hapa Alishakoswa mikuki na mtu anaitwa mfalume Hivyo unaweza kuwa na ugomvi na rais alafu ukasurvive <laughs> Nyamje hilo. Yaani Daudi ugomvi wake ulikuwa si wa mtu mdogo, ana ugomvi na mfalume. Mfalume amemkosa Daudi mkuki mara ngapi? Zaidi ya mara mbili kamkosa. Wasoma Biblia mnafahamu. Lakini Daudi unajua Mungu unajua na, anasema anasema si nitakufa bali nitafanyaje? Nitaishi ili nisimulie matendo makuu ya nani? Ya Bwana. Kwa hiyo hata leo natamani aanze kukiri kwamba mimi sitakufa na corona kwa sababu mbele huko kuna shuhuda nyingi za kumshuhudia Bwana. Haleluya. <tos> na uanze kujipanga sasa. Atakao kutendea kawashuhudie watu. Amen. Sasa wengi hawasemi, wanafikiri sifa. Anapewa gari, anasema sio langu, ni la dada. Mm. <laughs> Anafikiri sifa. Ananunua mashamba, hasemi. Mimi nikinunua hata shati, nitasema. Namshukuru Mungu leo nimepata bonge la shati. Kumbe shati lenyewe ni sawa na ile unalovaaga wewe. Mnanielewa si, sijui? Asubuhi simona nilikuwa na washuhudia shuhudia vile Mungu alinipa, Mungu alinipa. Kwa nini nafikiri nakwambia ili wewe ndio namshuhudia Mungu alafu nikirudi nyumbani kwenye maombi yangu nasema baba Mungu nipe maisha marefu ili niwashuhudie washamba wengine ambao wanajua kwamba walokole ni maskeni sasa niwashuhudie niwaambie kwamba wewe ni tajiri haleluya si ndio wapendwa Mungu anatafuta watu ambao watapeleka shuhuda zipi sio nishuhudie mume wangu amenipiga shavu ah hizo sio shuhuda za kuja kutushuhudia hapa Pigwaga huko huko alafu unasema una, una ficha usituambie sisi kwamba unapigwa. Sasa na wanaume waanze na wenyewe kusimama. Mtu mshinikwambie mama mama kule nyuma anapiga. Eh? Ndio shuhuda hizo. Watu wengi wana shuhuda za ajabu kweli yani. Lazima tumshuhudie Mungu. Mtoto wangu alikuwa ajue hesabu. Sasa sasa hivi anajua hesabu. Unajua kila siku anapata tano. 
Sikia amepata nane kawashuhudie watu. Mwambie mwenzako unaelewa wewe? Unasema kwamba mtoto wangu sasa alikuwa anapata hesabu chini. Sasa hivi namshukuru Mungu anapata hesabu za juu. Haleluya. Amepata nane Maana yake kaongeza ngapi? Tatu Mungu anajua huyu mtoto ana akili huyu. Kwenye hizi tatu kanishuhudia, basi saa hizi apate 20. Afu Mungu anasikiliza, anashuhudia, anashuhudia. Akishangaa unamshuhudia, ana kesho anapata 80. Mtoto wangu mnasikia ana degree. Watu wanasema alikuwa bweke darasani yule. Naona mmenielewa sasa. Shuhudia, kushuhudia ni kukiri. Unashuhudia nini? Nashuhudia uokovu wa Bwana. Hatutakufa wa Tanzania. Hata wakipata maambukizi watapona. Si ndio wapendwa? Amen. Si ndio wapendwa? Amen. Twende mbele za Bwana tukaombe. Simama kwa miguu yako. Simama kwa miguu yako. Naona mmenielewa, si ndio? Muulize mwenzako, unaugua malazi gani? Una kisukari wewe? Wamesema una kansa? Wamesema una pumu? waambie mimi sitakufa bali nitaishi wamesema tauni iko wapi kama wakisema iko mjini wewe sema sitakufa bali nitafanyaje nitaishi kama Mungu ameokoa kuna watu wako Italia pale pale hawajaambukizwa kwa nini sisi tuogope sasa kama Mungu amewafanya kuna watu walipata kabisa corona wakakaa mpaka siku 14 wamepona kwa nini sisi tuogope alafu sisi tuna Mungu haleluya Inua mkono wako juu. Nataka twende mbele za Bwana. Kumbuka desturi yetu. Toba na kumwambia Mungu ondoa nini? Adhabu. Ondoa nini? Adhabu. Tunakemea roho yoyote ya hofu. Hiyo tunaikemea. Sawa? Inua mkono wako juu. Fanika macho yako. Kumbuka nchi ya Tanzania inakutegemea wewe dakika hizi. Kumbuka familia yako inakutegemea wewe saa hizi. Maneno utakayosema saa hizi ndio hayo yatakayoumbwa leo. Unafanya mambo ambayo wanadamu hawezi kufanya. Unafanya mambo ambayo wanadamu hawezi kufanya. Unafanya unafanya mambo Unafanya Unafanya mambo ambayo mwanadamu hawezi kufanya Unafanya Unafanya mambo ambayo mwanadamu hawezi kufanya Unafanya Unafanya mambo ambayo mwanadamu hawezi Yesu haufana Nimeinua mkono wangu kwako. Nimeinua mkono wangu kwako. Kwa sababu. Kwa sababu. Peke yako. Peke yako. Kuna wokovu. Kuna wokovu. Kwa sababu. Kwa sababu. Peke yako. Peke yako. Kwako. Kwako. Kuna wokovu. Kuna wokovu. Wokovu mkuu mno. Wokovu mkuu. Eh Bwana Yesu. Eh Bwana Yesu. Leo. Leo. Nina nyenyekea kwako. Nina nyenyekea kwako. Na kuomba Yesu. Na kuomba Yesu. Unisikie mbinguni. Unisikie mbinguni. Nimekuja mbele zako. Nimekuja mbele 
Kama kuhani. Kama kuhani. Kama kuhani. Kwa ajili yangu mwenyewe. Kwa ajili yangu. Kama kuhani. Kama kuhani. Kwa ajili ya taifa langu. Kwa ajili ya taifa. Kama kuhani. Kama kuhani. Kwa ajili ya jamaa zangu. Kwa ajili ya jamaa. Kama kuhani. Kama kuhani. Kwa ajili ya kabila langu. Kwa ajili ya kabila. Kama kuhani. Kama kuhani. Kwa ajili ya lugha yangu. Kwa ajili ya lugha yangu. Bwana Yesu. Ee Bwana Yesu. Naomba utulehemu. Naomba utulehemu. Ondoa hasira yako. Ondoa hasira yako. Isikae Bwana. Isikae Bwana. Isikae Bwana. Isikae Bwana. Juu yetu e Bwana. Juu yetu e Bwana. Ondoa hasira yako. Ondoa hasira yako. Ondoa hasira yako. Ondoa hasira. Ailisha hasira yako. Ailisha hasira yako. Kaili e Bwana. Ondoa wovu. Ondoa wovu. Ulio kusudia Bwana. Ulio kusudia kutupata. Kutupata. Wa Tanzania. Wa Tanzania. Ulio kusudia Kusudia kunipata mimi na nyumba yangu mimi na nyumba naomba Yesu naomba Yesu ondoa uovu huo ondoa uovu huo ondoa uovu huo kaili e bwana kaili e bwana ondoa corona ondoa corona na magonjwa yoyote na magonjwa yoyote ya tauni ya tauni kwenye nyumba yangu wangu wenyewe wangu wenyewe kwa taifa langu taifa langu tusamee bwana dhambi zetu ni dhambi zetu ni hatuna la kujitetea hatuna la kujitetea njia zetu e bwana njia zetu e wala zifai wala zifai usiangalie Yesu usiangalie Yesu angalie damu yako angalie damu yako eh bwana eh bwana kiachilie ile damu kiachilie kutoka kwenye madhabahu yako kwenye madhabahu mtakatifu ile ya mbinguni ile ya mbinguni achilie damu ya kwa sababu kisa tulinde na kutokoa Sikuma 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 Baba katika jina la Bwana Yesu Kristo Bwana Zaleta aliye hai Tunanyenyekea mbele za uso wako Tunakuomba wewe mtu wa wakuu Tunakuomba Mungu wa miungu Tunakuomba Baba yetu aliye hai Tunaomba neema zako Tunaomba neema yako Utulehemu Baba jina la Yesu Kristo Baba kwa damu ya msalaba kwa damu ya msalaba Nyunyiza hiyo damu Nyunyiza hiyo damu Damu ya Yesu Lobo shanda lobo ria, panda lobo 